సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఫార్మస్యూటికల్ ప్యాకింగ్ సో ఫార్మసీలో మనం తీసుకునే డ్రగ్స్ కానీ మెడి మెడిసిన్స్ కానీ ఎలా ప్యాక్ చేస్తారు సో ఈ వీడియోలో మీరు క్లియర్ గా ఒక్కొక్క ప్యాకింగ్ గురించి చూస్తారు ప్యాకింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ సైన్స్ ఆర్ట్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఎన్క్లోజింగ్ లేదా ప్రొటెక్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టోరేజ్ సేల్ అండ్ యూస్ ప్యాకింగ్ ని మనం ప్రాసెస్ అది ఒక డిజైనింగ్ అనమాట ఎలా ప్యాక్ చేయాలి అనేది లిక్విడ్స్ అయితే ఎలా ప్యాక్ చేస్తాం సాలిడ్స్ అయితే ఎలా ప్యాక్ చేస్తాం టాబ్లెట్స్ అయితే ఎలా ప్యాక్ చేస్తాం అని ఎవాల్యుయేషన్ ఇంకా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ప్యాకేజెస్ ని కూడా మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలి కాబట్టి క్రిటికల్ ప్యాకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎకనామికల్ గా ఒక వెరీ గుడ్ ప్రెసెంటేషన్ తో లోపల ఉన్న ఫార్మస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్ ని ప్రొటెక్షన్ కి ఇంకా ఐడెంటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్వే చేయడానికి అలానే కన్వీనియన్స్ ఈజీగా పోర్టబుల్ గా ఉండాలి అండ్ కంప్లైంట్స్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ అవుతూ రావాలి సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ వచ్చి ఫస్ట్ థింగ్ ఆ ప్యాకింగ్ ఏంటో మనకు అర్థం అవ్వాలి ట్రాకింగ్ గ్రేట్లీ హెల్ప్స్ ఇన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎందుకంటే దాని వాటి మీద లేబిలింగ్ వేస్తాం కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ప్రొటెక్షన్ సో స్పాయిలింగ్ బ్రేకేజ్ లీకేజ్ వీటి నుంచి ప్రోడక్ట్ ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఫెసిలిటేటింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కన్వీనియంట్ గా వాడుకోగలగాలి హ్యాండ్లింగ్ ఈజీగా ఉండాలి కన్స్ కస్టమర్స్ కి అలానే కన్స్యూమర్స్ కి ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్ ప్యాకింగ్ ని మనం ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్ కి కూడా వాడతాం పీపుల్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒకప్పుడు కాల్షియం శాండోస్ టాబ్లెట్స్ అనేవి ఒక డాగ్ బొమ్మలో వచ్చేవి అప్పుడు ఆ డాగ్ బొమ్మ కోసమే ఆ కాల్షియం శాండోస్ కొనేవాళ్ళు అనమాట సమ్వేర్ అలా ఒక ప్రమోషనల్ కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ సెకండరీ ప్యాకింగ్ టెరిషరీ ప్యాకింగ్ ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఆ ప్రోడక్ట్ దేంట్లో పెడతాము దాన్ని ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ అంటాం సో ఫస్ట్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ విచ్ విల్ హోల్డ్ ఇట్ అండ్ అది స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ యూస్ ఏరోజాల్ స్ప్రే కావచ్చు స్ప్రే క్యాన్స్ బ్లిస్టర్ ప్యాక్స్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ సెకండరీ ప్యాకింగ్ ఇది అవుట్ సైడ్ ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది పర్హాప్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీ ప్యాకేజ్ ని కవర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని ట్యాబ్లెట్స్ అన్ని ఒక షీట్ లో పెట్టి ఆ షీట్ ని ఒక కాటన్ బాక్స్ లో పెట్టడం అది సెకండరీ ప్యాకింగ్ బాక్సెస్ కాటన్ బాక్స్ వాటిని వాడతాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక చిన్న బాక్స్ దీంట్లో మనకి షీట్ ఉంటుంది ఆ షీట్ లో టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి టెరిషరీ ప్యాకింగ్ ఇది బల్క్ ప్యాకింగ్ కోసం వాడతాము ఈ సెకండరీ ప్యాకింగ్స్ అన్ని కూడా ఇంకొక దాంట్లో పెట్టడానికి పెద్ద కాటన్ బాక్స్ లో పెట్టడానికి ఇది హ్యాండ్లింగ్ వెరీ ఈజీ హ్యాండ్లింగ్ కి అలానే షిప్పింగ్ కి బ్యారల్స్ కంటైనర్స్ ఎడ్జ్ ప్రొటెక్టర్స్ ఇవన్నీ సో ఈ కాటన్ బాక్సెస్ అన్ని టెరిషరీ ప్యాకింగ్ ప్యాకేజ్ టెస్టింగ్ ప్యాకింగ్ కరెక్ట్ గా అయిందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి డ్రాప్ టెస్ట్ వైబ్రేషన్ టెస్ట్ షాక్ టెస్ట్ ఇంక్లైన్డ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఇంకా రివాల్వింగ్ డ్రమ్ టెస్ట్ అవేంటో చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ యూస్డ్ ఫర్ ఫార్మస్యూటికల్ ప్యాకింగ్ గ్లాస్ వాడతాం ప్లాస్టిక్ వాడతారు రబ్బర్ పేపర్ కార్డ్బోర్డ్స్ అలానే మెటల్స్ సో చాయిస్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ విల్ డిపెండ్ అప్మా సో ప్రొటెక్షన్ ఎంత వరకు కావాలి అనేది కంపారిటబిలిటీ అంటే ఆ డోసేజ్ దాంట్లో వేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ వాడడం వల్ల అది ఆల్కలైన్ గాను లేకపోతే సబ్స్టెన్స్ మారిపోకూడదు కస్టమర్ కన్వీనియన్స్ సైజు వెయిటేజ్ కొన్నిసార్లు గ్లాస్ వాడడం వల్ల వెయిట్ పెరుగుతుంది ప్లాస్టిక్ వాడడం వల్ల వెయిటేజ్ కొంచెం తక్కువతుంది ఫిల్లింగ్ మెథడ్ స్టెరిలైజేషన్ ఇంకా కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ గ్లాస్ గ్లాస్ అనేది వైట్ గా యూజ్ చేసే ఒక ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ వీటి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది ఇంకా హై ప్రొటెక్షన్ పవర్ ఉంటుంది వీటికి దాని మీద ఈజీగా లేబిలింగ్ చేసేయచ్చు ఇంకా ఎకానమికల్ ఎకనామికల్ వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్ ఇంకా షేప్స్ లో వస్తాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే గ్లాస్ చాలా ప్రెజైల్ ఈజీగా పగిలిపోగలదు ఆల్కలైన్ సబ్స్టెన్సెస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఆక్వస్ ప్రిపరేషన్ లో అంటే సిరప్స్ ఎలిగ్జర్స్ వీటిల్లో కంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఏంటంటే యూజువల్ గా మనం వాడేది శాండ్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా సోడా యాస్ సోడియం కార్బొనేట్ లైమ్ స్టోన్ కాల్షియం కార్బొనేట్ కలెక్ట్ బ్రోకెన్ గ్లాసెస్ అలానే అల్యూమినియం బోరాన్ పొటాషియం మెగ్నీషియం జింక్ బేరియం యాంబర్ గ్లాస్ లో కూడా క
గ్రీన్ అయితే మనకి ఐరన్ ఆక్సైడ్ మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ క్రోమియం డైఆక్సైడ్ వాడతారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వచ్చి ఫోర్ బేసిక్ ప్రాసెసెస్ గ్లాస్ వాడడంలో ఒకటి బ్లోయింగ్ ఇది వచ్చి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ని ఒక మాల్టన్ గ్లాస్ లో వదలడం వల్ల మనకి ఒక మెటల్ మౌల్డ్ వల్ల గ్లాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన షేప్ లో సైజ్ లో డ్రాయింగ్ ఏ మాల్టన్ గ్లాస్ ని డైస్ ద్వారా రోలర్స్ ద్వారా సాఫ్ట్ గ్లాస్ గా షేప్ చేస్తాం సాఫ్ట్ గ్లాస్ లా షేప్ చేస్తాం ప్రెస్సింగ్ ఒక మెకానికల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల మాల్టన్ గ్లాస్ ని ఆ మౌల్డ్ లోకి తీసుకొస్తారు కాస్టింగ్ గ్రావిటీ ఇంకా సెంట్రిఫ్యూజల్ ఫోర్స్ ద్వారా మాల్టన్ గ్యాస్ ని ఒక క్యావిటీ ఆఫ్ మౌల్ లోకి పంపిస్తారు టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ ఇంకా ఎన్పి నాన్ పెరెంటరల్ యూసేజ్ సో టైప్ వన్ వచ్చి హైలీ రెసిస్టెంట్ అది బోరో సిలికేట్ గ్లాస్ అనమాట అండ్ టైప్ టూ ట్రీటెడ్ విత్ సోడా లైన్ గ్లాస్ అది టైప్ త్రీ సోడా లైన్ గ్లాసే అండ్ ఎన్పి అంటే నాన్ పెరెంటరల్ యూసేజ్ సోడా గ్లాస్ అది బోరో సిలికేట్ గ్లాస్ ఏంటంటే ఆల్కలినిటీని రిమూవ్ చేసేస్తారు ఆల్కలినిటీ ఇస్ రిమూవ్ బై యూజింగ్ బోరిక్ యాసిడ్ ఆక్సైడ్ ఇది దీని వల్ల న్యూట్రలైజ్డ్ బై ఆక్సైడ్ ఆఫ్ పొటాషియం ఇంకా సోడియం ఇది హైలీ రెసిస్టెంట్ గ్లాస్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ సో కొంచెం హై టెంపరేచర్స్ ని కూడా ఇది విత్స్టాండ్ చేసుకోగలరు మోర్ కెమికల్ ఇన్నర్త్ బ్యాన్ సోడా లైమ్ గ్లాస్ ఈజీగా పగిలిపోతుంది బోరో సిలికేట్ గ్లాస్ అంత ఈజీగా పగలదు సో యూజువల్ గా మనకి కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్ లో బోరో సిలికేట్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆల్కలైన్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ నుంచి ఇది రెసిస్ట్ అవుతుంది లీచింగ్ నుంచి లీచింగ్ ఉండదు పెద్దగా అండ్ యూజర్స్ ఏంటంటే లేబరేటరీ లాబరేటరీ గ్లాస్ ఆపరేటర్స్ కానీ ఇంజెక్షన్ ఇంకా వాటర్ ఇంజెక్షన్ టైప్ టూ ట్రీటెడ్ సోడా లైన్ గ్లాస్ టైప్ టూ లో ఏంటంటే ఇందులో కమర్షియల్ సోడా లైన్ గ్లాస్ ఉంటుంది డీ ఆల్కలైజ్ చేసి రిమూవ్ ట్రీటెడ్ టు రిమూవ్ సర్ఫేస్ ఆల్కలి ఇది డీ ఆల్కలైజ్ ప్రాసెస్ ని సల్ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం సల్ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఆల్కలైన్ ఆక్సైడ్స్ ని సర్ఫేస్ మీద ఉన్న వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేసేస్తుంది రెండరింగ్ దాని వల్ల కెమికల్ ని రెసిస్టెంట్ గా ఉంటుంది ఈ ఆల్కలైన్ సెన్సిటివిటీ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఫ్లూయిడ్స్ బ్లడ్ ఇంకా ప్లాస్మా లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ కి ఈ ట్రీటెడ్ సోడా లైన్ గ్లాస్ వాడచ్చు దీని ఎందుకంటే సల్ఫర్ తోటి ట్రీట్ చేసి ఆల్కలైన్ ఆక్సైడ్స్ ని రెడ్ న్యూట్రలైజ్ చేసేస్తాం దాని మీద దాని వల్ల కెమికల్ గా రెసిస్టెంట్ గా ఉంటుంది ఆల్కలైన్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి ఆల్కలైన్ ని సబ్స్టెన్స్ ని ఫామ్ అవుట్ నీకుండా చేస్తుంది ప్లాస్టిక్స్ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి గ్రూప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ న్యాచురల్ గా కావచ్చు సింథటిక్ ఇంకా పాలిమర్స్ ఆఫ్ హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ మౌల్డెడ్ ఇన్ టు షేప్ బై హీట్ అండ్ ప్రెషర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే గ్లాస్ కంటే తక్కువ వెయిట్ ఫ్లెక్సిబుల్ వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్ లో దొరుకుద్ది ఎసెన్షియలీ కెమికల్ ఇన్నట్ స్ట్రాంగ్ రిజిట్ సేఫ్టీ యూస్ హై క్వాలిటీ వేరియస్ డిజైన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రెసిస్టెంట్ టు బ్రేకేజ్ అంటే అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు 